。下一场，炼药系陆牧对战黄阶二班萧炎。萧炎这下可惨了，那可是陆牧学长啊！这下有好戏看了，陆牧学长一定能打败他。很多人等着看你出丑，毕竟陆牧算得上外院前十，比昨天的薛崩强悍许多，你要小心。要彻底杜绝白山那种麻烦，这一战只能胜，不能败。混小子，可别丢脸哦！输给那个凡人的家伙，你会被我鄙视的。夏云哥哥，加油！放心吧。我倒要看看，萧炎到底凭什么本事能和薰儿在一起？哼，打吧打吧，最好两人都打成残废，薰儿就不会被那萧炎糟蹋了。谢谢大家，谢谢大家的支持。哎呀，哇，我会加油的，等我的好消息啊！这个白痴。哎呀，这是萧炎兄弟吧？放心，都是自家人，我会留手，绝不让你受伤的。不然玉儿怒了，倒霉的可就是我呀。那多谢陆牧学长了。不过我的目标是前五。陆牧学长还愿意放水吗？嗯，萧炎兄弟，凡事要脚踏实地的好，不要好高骛远。那前五连我都没多大信心啊。嗯，比赛开始。陆牧学长打败萧炎，这是我江南学院的厉害。萧炎加油啊！萧炎这家伙很是讨女孩子喜欢啊，这才来了一天时间，便有人替他呐喊助威。萧炎，打败那个药罐子。那前五名，我也很感兴趣，怕是不能相让了。父母学长，行。剑速竟不能碰到他的身体，哎，真是小看你了。看来不动真格是不行了。你应该也知道我的另外一个身份吧？我所擅长的并非是斗气，而是玩火、哦。受火，萧炎兄弟，小心了。我这蓝金火焰可是曾经击伤过斗灵强者。哇、哦，炼药师的火焰威力巨大。这下萧炎可惨了。抱歉，我最擅长的也并非是斗气，而是玩火。啊！萧炎也能召唤出十只火焰，那不是只有炼药师或者斗王以上级别的强者才能办到的吗？难不成他也是炼药师？这小子怎么也拥有火焰？对了，记得当初离开时，听说过萧炎这家伙有一个神秘的炼药师老师，看来他现在也成为炼药师了，难怪能召唤出火焰。切，萧炎是炼药师又能怎样？当初陆牧不也败在了白山大哥您的手下？况且啊，我看他可比不上陆牧。萧炎，希望你能打败陆牧。
，这样我才能在熏儿面前彻底的将你击败。以熏儿看似淡然，实则高傲的性子，又怎会选择一个失败者？<笑>既然都是炼药师，就让我见识一下，你所擅长的玩火，到了何种地步？坏了坏了，不会烧没了吧？这一下我怎么跟玉儿交代啊？别动，不然火弹会直接爆炸，到时候你的手和脚就保不住了。这家伙竟然竟然能将火焰操控到这般精妙地步。嗯，将火焰一分为二。一座防御吸引陆木注意，二则潜伏下地埋下陷阱，让陆木上当。这种一心二用的手段，需要不菲的灵魂运用方能完成。这个萧炎，不愧是取得过加玛帝国炼药师大会冠军的人呐、啊！啊啊啊输了。陆木学长的丹火之计很是强悍，若不是我在胸前使用斗气凝固成了部分斗气铠甲，光凭紫火木，根本挡不下学长的螺旋火焰锥。萧炎兄弟，不用安慰了，胜负乃兵家常事，输给自家人也不算丢脸。此局，黄阶二班萧炎胜。学弟，过来看看，这个魔盒。既然内院可以销售丹药来换取火能，那么便请盘门兄弟购买药材，到时候我来负责炼制丹药。这样一来，可以暂时缓解盘门的火能危机。这交易所不仅规模大，售卖之物比起黑角玉也是有过之而无不及。真不愧是迦南学院。小家伙，前方第八个摊位。过去瞧瞧。我这还有啊，我这还有，多的是。看这个我也要，这个你也要。下次再来啊。这人浑身充斥着一股火爆力气，看实力，怕是已经达到七星斗灵。这么多四阶魔。这是，嗯，青木仙藤。青木仙藤，炼制地灵丹的必备之物。老师，我们运气也太好了吧！嗯嗯嗯、不买就不要乱碰。火毒晶体，谁说我不买了？这株青藤什么价钱？四百天火能，怕是贵了点吧。虽然我不知道这青藤究竟是何物，但它能被两头斗王级别的魔兽拼死争夺，足以证明它的价值。你若买不起，就跟我走开，别耽误我做生意。四百天火能，我确实拿不出来，能否以物易物？啰里吧嗦，滚开！
子还敢躲，找死！获得晶体，机会严重到这个地步，连心智都受到影响了。我没有四百天的火能，不过，闭嘴！我能帮你驱逐体内的火炉。你，你说什么？我帮你驱逐火毒，你把青木青藤给我，这笔交易如何？我曾让不少炼药系的佼佼者查探过我体内的火毒，可他们全都无能为力。我凭什么相信你？我想这火焰应该能打消你的顾虑吧。他就是那个盘门的首领萧炎。你就是那个在火能烈普赛将老生全部干掉的新生萧炎。听说你还是炼药师？正是在下。你这火焰确实比炼药系的那些家伙强上一些。这样吧，完全驱逐我体内的火毒，再加上一百天的火能，这株青藤便是你的了。不假，我虽然需要这东西，可也并非现在一定要到手。而你体内的火毒再拖延下去，恐怕就算是炼药宗师前来，也无能为力了。你谈不拢，那就算了吧。好，我答应你。但是，记住，是完全驱逐，到时候。若被我发现仍有火毒残留，别说青藤你得不到，恐怕还得受顿皮肉之苦。跟我来吧。你体内火毒预计有多长时间了？一年半左右。火毒太深，想要一次性驱逐绝无可能。这是冰灵丹，能暂时压制住火毒。让他不会侵蚀你的理智。每日一枚，一共十五枚。啊，果然有点用。哎，好了，你先去忙吧。是。熏儿，夏燕哥哥，你怎，药材已经准备妥当？嗯，都已经放在你房间里了。这位是。哎，不用理他。小子，又怎么了？炼制丹药时，你就在外面待着。怎么还不让看？不想死，就照我说的做。哼，反正我不管。给我驱逐了火毒，我才会给你青木仙藤。小子，别忘了青之火灵膏和素灵风丹一并炼制。知道了，老师。嗯。搞定了。嗯，哎，哎，哎，嗯，哎，这是吸水寒灵液，在盛满清水的大盆中倒入一滴，静坐修炼半小时。到时候若火毒依然还有残留，我会再帮你炼制。哦，对了，啊，这段时间不能再去天分炼气塔修炼，否则药效会即刻失去作用。好，只要真能将我体内火毒驱逐，我林燕也算欠你一个人情了。我对你的人情可没兴趣，记得把青木仙藤给我就行了。哼，小严，在这院内，只要有我林燕在，别说什么狗屁白帮，就连林修崖的狼牙也不敢对盘门怎样。总之，你这盘门我会帮你照看。啊，那便多谢林燕学长了。萧炎哥哥，这里一共有多少丹药？回气丹八十三枚，附体丹六十二枚，冰清丹三十六枚，一共是一百八十一枚。这么多，幸不辱命。
接下来销售的事情，便只能靠你们了。交给我们吧，吴浩，通知阿泰、铁木他们，尽可能调配人员准备前往交易区。嗯、胡佳、嗯，我们将所有丹药分好类别，再仔细核对一遍数量。嗯夏言哥哥，睡吧，夏言哥哥。谁能告诉我，盘门什么时候有炼药师了？嗯、呃，据说是他们首领，也就是那个萧炎炼制的。他竟然也是炼药师。这三种丹药比我们所出售的任何一种都更好，更便宜。若是让他们彻底将名气打开。恐怕我们丹药出售的垄断地位，将会直接被掀翻。你说我这是怎么办呢？怎么办呢？怎么办呢？想办法呀！调查他们购买的药材，他们所买的，我们用双倍价格全部收购。我药帮别的不多，就我能多。是，禀告帮主，白帮帮主白城求见。白帮，请他进来。从薰儿口中得知父亲的下落并无心的消息后，萧炎意外得知驼舌谷地狱可能隐藏着更大的秘密。但萧炎明白，眼下最重要的还是提升实力，尽早收服陨落心眼。为解决困扰盘门的火能危机，萧炎前往内院交易所，准备炼丹所需的药材。为换取青木仙藤，萧炎答应灵燕为其驱除体内火毒。终于罢兴了。距离斗灵级别不远了。小家伙真是越来越贪睡，这么大动静也吵不醒。难道是吞天蟒的灵魂已经被美杜莎女王反压制了？照此下去，恐怕不出一年时间，美杜莎女王便会成功占据吞天蟒的身体，而到时候，灵魂与肉体的完美融合。他也便是真正的成为了斗宗级别的超级强者。到那时，恐怕第一个就是那我祈祷。我给你一年时间，但只会在你必死关头出手帮你摆脱麻烦。一年之后，若拿不出融灵丹，就别怪本王心狠了。放心吧，老、啊、师。在他没有得到融灵丹之前，还不会对你出手。灵魂和肉体哪那么容易完美融合？他必须借助融灵丹，先将吞天蟒的灵魂吞噬。如若不然，达不到彻底的控制。就算他得到了吞天蟒的躯体，那也只会成为他的累赘。如此就好。只要他还需要融灵丹，那就有和他谈判的筹码。若是能拉拢一个斗宗强者，那自然是最好的。嗯，闭关了这么多天，也该回去了。嗯，我这门主当的可不够称职啊。萧炎哥哥战胜四星斗灵的消息传出来后，这个月加入我们盘门的学员越来越多。还好萧炎进塔之前帮盘门炼药攒了不少火能
不然根本不够用啊。薛仁师姐啊，那个林燕又来找头了。切，那家伙这一个月多来多少趟了？都说了，等萧炎回来会通知他。这林燕毕竟是强榜高手，并且没有加入任何一方势力，多个朋友也没什么坏处。寒门竟然敢卖假药！我白帮的弟兄吃了一点效果都没有，今天必须给我一个解释，不然的话，你必须给我派人。我看你们就是来捣乱的，是来捣乱又怎么样？弟兄们，把这铺子给我砸了！好、啊。头儿回来了，夏、啊、云哥哥。头儿，有个叫林燕的家伙，这个月找了你好几次，今日也来了。知道了。哎，将近一个月没见到头了，他的实力貌似精进不少啊！看来我们盘门很快就能出现斗灵强者了。夏云哥哥，你回来了。这个月辛苦你了。你这小子终于回来了！你给我的冰灵丹和洗髓寒灵液都用光了，快快快，再给我一些。急什么？一两天不驱毒又死不了。你你，这两种丹药是我在炼气塔闭关期间炼制的，再使用一个月，想必你体内的火毒便能彻底驱逐了。你也太急了吧，熊儿。盘门最近怎么样？你不在的这段时间，盘门一切都挺好的。本来在你闭关的前一两天，还有盘门成员在外被白帮刁难。不过后来托你在炼气塔中的威风，他们现在可不敢太过放肆。哦，没想到杀鸡儆猴，竟还有这般好处。的确是有好处，可坏处也不小。怎么说？雷娜倒不足为惧，可是。你还得罪了柳飞那个无理且记仇的女人，她的哥哥可是强榜前十的顶尖高手，霸枪柳晴。哎，恐怕就连你那青紫火莲也奈何不了他的烈山枪。霸枪柳晴，你也别担心，那家伙现在可没空给柳飞出头。再有半年多时间，便是五年一届的内院大赛。他呀，正在没日没夜的闭关修炼呢。不过，大赛结束后，他会不会找你麻烦，那就不好说了。内院大赛，我怎么没听说过？这大赛和普通内院弟子无关，是强榜高手间的比赛。若是能在比赛中进入前十，便有资格成为长老备选人。还能获得一次进入天焚炼气塔第八层的机会，接受星火本源断体。星火本源，本源，难道是陨落新年的本体？来神，吉人太甚！不灭。
现在就把青木仙藤给了我，就不怕我给的丹药，并不能彻底将你治好。哼，这么大的盘门，我还怕你跑了？我们之间虽说是交易，但我林燕的命绝不是区区一株青木仙藤能抵消的。日后若是柳青找你麻烦，派人通知我。告辞。这家伙虽然脾气暴躁，可也不失为可交之人。嗯，他们打开了丹药销售的局面，也算逐步进入正轨了。之前答应给兄弟们的奖励，可以安排下去了。桃儿，不好了，出事了！出什么事了？白，白帮他们，他们无限盘门销售假药，打伤了我们的人。还砸了我们的摊位！什么？哼，白帮竟敢这般嚣张，真当我们盘门好欺负不成？白帮，这帮混蛋果然不敢消停。头儿，阿泰和其他几个兄弟还在他们手里呢。大家跟我去救人。嗯、白山，你，给我规矩点，别乱动。不好了，老大，让一让。不好了，萧萧炎带着盘门盘门的人杀过来了。哼，慌什么？这小子还挺有种，可惜只是鸡蛋碰石头，自讨苦吃。一个斗灵强者都没有的盘门，也想和我们白帮争斗？白山，你等着，头一定不会放过你们的。哼。倒是怕他不来、啊。这头来了。萧炎。小野，你带这么多人前来，是送上门来讨打的？白城，我盘门未曾招惹你们，而你们白帮却几次挑衅，现在还打伤我盘门中人，看来你们是想率先毁掉当初的约定了。<笑>原来你不仅在靠女人这点上很出色，嘴皮子也很能说呀。当初的确约定，半年内不随便找盘门麻烦。但是，这并不包括受人之托，来给你们这群嚣张的新生一点教训。受人之托，受谁之托？<笑>无可奉告。如今你们自己找上门来，那也别怪我白帮大欺小了。来试试。今天我要让你在内院名誉扫地有这么热闹的事儿，也不叫我。哼，林燕，这是我白帮与盘门的私事。萧炎是我朋友，谁要动我，就得问问我的离火府是否同意。你，哼，萧炎，上次靠韩月，这次靠林燕，下次你还想靠谁？你白城有本事。现在就去找林秀雅的狼牙拼一拼！你若敢去，小爷也不挡着你收拾盘门。哼，没胆子就滚一边去！一起来！你，不愧是风府林燕
这骂人撒泼的境界，内院无人可敌。听着韩贤的口气，好像是来帮白帮助威的。有吗？原来是你这个卖假药的，这位想必便是盘门的首领，炼制那三种丹药的萧炎了吧？真是没想到，阁下竟然也是一名炼药师。韩贤学长，我想，那雇佣白帮砸我场子的人，应该是你药帮吧？盘门有这个下场。为什么不想想自己犯了什么忌讳呢？韩贤，何必与这小子多言？哼，你们俩果然是狼狈为奸呐！林燕大哥，这些事交给我吧。韩贤，我知道你是怕我盘门断了你的财路。这样吧，你我同为炼药师，大可用炼药师的方法一决高下。若是我输了，日后盘门不沾半点丹药销售。若是你输了，那些暗地里的污糟东西，就请好好收回去吧。哼，你想和我比试炼丹？那个韩贤，似乎有几分底气的样子。放心吧。若是韩贤学长喜欢使用斗气比试的话，我也不会拒绝。你也不用激我，比试炼丹术也行，不过赌注太小。丹药的畅销顺利解决了盘门的火能危机，然而这也得罪了原本垄断内院丹药销售的药帮。暗中与药帮串通一气的白帮，无端挑衅售药的盘门，并打伤阿泰等人。而得知此事的萧炎忍无可忍，即刻带领盘门众人前去讨回公道。引出幕后黑手，药帮帮主韩贤后。萧炎为彻底解决药帮，主动提出要与四品炼药师韩贤比试炼丹。快看，长老来了！哎，不知道今天比拼的是什么药方？不管比什么，这萧炎也很难跟内院炼丹第一人相比吧。有请今日炼丹比试的参赛者，药帮帮主韩贤。韩帮主加油！韩帮主给大家加油！小子，脸色看看。加油！盘门门主萧炎。帮主加油！加油！加油！萧炎学弟，劝你乖乖认输，把那三种药方交给我，也好过待会儿当场丢脸。学长，你还是盘算下药帮今后的生意吧。比赛过后，药帮五处人流最多的交易地点，我盘门就收下了。萧炎将三种药方以及盘门永不售卖丹药作为赌注，会不会太过冒险？收获与冒险总是并存的，我相信萧炎哥哥。炼丹比试开始前，我先看一下药方。韩贤，你先吧。没想到，这次竟会以炼制五品丹药来作为比试。啊，五品丹药！有没有搞错啊？就算萧炎再有天赋，现在也不可能炼出五品丹药啊！这长老看样子是来捣乱的。既然要比，那自然比个大的
，这次比试炼制的五品丹药龙力丹，能让服用者在短时间内拥有极其强横的力量。大长老，两个小家伙要炼制五品丹药，会不会太过困难？韩贤炼药师的品级比萧炎高上不少，恐怕这一局韩贤赢定了。哈哈哈哈那可不一定。你们面前均准备了两份药材，意味着你们有两次机会。这两次机会中，谁先炼制成功，那么谁便获胜。那如果都失败了，该如何分出胜负？毕竟龙力丹可是五品丹药，老夫亦可从你们的失败品中端倪底细，一分高下。两位是否有异议？弟子无异议。比试现在开始。春哥，嗯、这韩贤能否获胜？韩贤可是堂堂药帮帮主，岂是萧炎这种下等炼药师可比？薰儿，你说萧炎这家伙怎么连个像样的药鼎都没有？药鼎只是外物辅助，最终靠的还是炼药师自己。一虎的威力实在太大，这些低阶药鼎确实难以承受这种热度。希望这东西能坚持到最后吧。啊啊、这金色的火焰是什么呀？从来没见过，好神奇啊！我这火焰名为幻金火，是从七阶幻金蝎龙兽的壳骸中寻得。七阶幻金蝎龙兽，那可是媲美斗宗强者的超级魔兽。幼兽破壳而出后，这幻金火会残留在壳骸之中，三天之后便会燃尽，所以必须在三天内将其寻得。这大千世界果然无奇不有。一火，仅有两次机会，急不得。快看，老大开始了。我看韩贤很不错，他的火焰虽比萧炎的异火差了些，但炼药师不仅仅只靠火焰取胜。炼丹并非讲究速度，而是需要一颗不为外物所动的心。若是不能势头持久，那还不如从一开始便稳抓稳打。呵呵呵该你啦。炼制之前。必须熟悉所有药材的特性，施以最合适的温度，方能提炼出所有精华。这小子好像进入状态了。谋定而后动，加油啊，萧炎！这龙力丹可比想象中困难多了，装蒜的家伙，相信你也肯定会失败的。真可惜，眼看就要成功了，还早着呢。五品丹药哪有这么容易炼制的？看来这龙力丹谁也炼制不出来。既然如此，我只要炼制出来的失败品能超过萧炎就行。了。不愧是五品丹药，看来还要更加小心。
什么味儿？好香啊！哼，是药香哦。看来韩贤要赢了。虽然只是半成品，但总比完全失败来得好。哼、啊！韩贤，韩贤已经率先练成了，真的吗？他练成功了。据说五品丹药成型会有异象，可除了先前的药香，并无半点异象。好长老。弟子已经炼制结束，这也叫丹药？哼，韩贤这家伙竟然为了获胜，宁愿炼制失败品。他是认定萧炎也不可能成功啊！提炼已经完成，接下来便是。萧炎炼制的龙力丹已初具雏形。好长老，比赛未到最后，谁也不知道结果。萧炎快成了！身为炼药师，竟然不知道准备一尊好的药体。完了，萧炎学弟，炼丹失败乃是常有之事，你也不用介怀。郝长老，心不辱命、啊。不可能，这家伙肯定是趁先前爆炸升起烟雾时作弊了。郝长老，请您检查吧，免得有人不服。韩仙同学，请注意你的言辞，是非公正，我自会定夺。药香没问题，色泽和外观都能说明这是一颗炼制成功的龙力丹。嗯，我宣布，这次炼药比试，萧炎胜。来来来，没想到萧炎居然这么厉害，内院炼药第一人，这下有一主了。一步一步下，路也要一步一步走。萧炎这小家伙不简单呐、啊！哎，在下输的心服口服，还是大长老独具慧眼。能炼制五品丹药的炼药师，其价值可媲美斗王乃至斗皇。没想到内院竟然还隐藏着这等异果
大长老，您倒是瞒得紧呐、啊！是黑角玉的人。黑角玉的这些家伙，果然是见不得星的吗？连内院的事也敢来插一脚？老夫倒是谁？原来是黑角玉的药皇韩风。韩风。<笑>药皇的名讳不过是黑角玉的朋友们随便叫的，当不得真。寒风，你们不请自来是想干什么？一伙乃是天地奇物，却被你们封印在此，未免也太过残忍了。韩某身为炼药师，火焰是我们心中的信仰，恳请迦南学院释放一伙。笑话，真是滑稽的借口，当我迦南学院的人是三岁小孩不成？想抢一伙就明说，拐弯抹角可不符合你的身份，连血宗、八扇门这些势力的斗皇首领都能请出来，这号召力，黑角狱中唯有药皇你一人了吧？<笑>苏大长老，这是心直口快之人，那韩某也不绕圈子。你也知道，一伙对我们炼药师是何等重要，只要将一伙交于我，不管什么条件。我定当尽力办到。嗯，你韩风是何为人，我还不清楚。若这提议是你老师药尊者所说，我倒真要考虑考虑。不过你嘛、啊，我迦南学院能够屹立在斗气大陆这么多年，凭的可不是名气而已。哼，那就别怪韩某出手硬抢了。一伙。家伙，竟然也有一伙！不是，我没事，不用担心。只是没想到这奇石灭宗的叛徒，竟然还能有这种机遇。老师，放心吧，清理门户的事情交给我来做。你有这份心便行了。现在的你还不是他的对手，暂时先不要与他有冲突。寒风。你现在带人离开，今日这事我可以当作未曾发生，否则日后院长回来，你们在场之人怕是一个也逃不掉。<笑>你们院长这么多年未曾现身，谁知道他跑哪儿去了？只要我得到一伙，就算是他，又能奈我何？狂妄！好多年没有动手了，今天老夫就来掂量一下，看看你有没有说这话的资格。冥顽不灵，斗宗的确强横，不过也并非真正无敌。我黑角狱中依然有人能与你匹敌。金银先生，请现身吧。韩<笑>风，你可知道请我们出手的代价？希望我们要的东西。能拿得出来？你们也要插手这事？<笑>大长老见谅了，受人之托，各持所需，这也没办法。宋老头儿，我劝你还是痛快点把一伙交给韩风，不然……<笑>倒要看看，传闻联手可越阶对抗斗宗的金银二老，究竟有何了不得之处？众长老听令，保护一伙，是一伙。一伙和我们玩玩吧。
接下来就麻烦诸位将他们挡住了，我先下去将那封印破掉。事成之后，韩某定有重谢。拦住他！你们的对手可是我们。我藐视我这个斗皇了！花骨血煞掌，谢了胡老头。看样子很重视本宗吧？特意找了个玩火的。你俩拖住他。我去阻止韩风，想跑？范龙，你的对手是我们。嗯。韩风，不要妄想打一伙的主意。凭你一人。那是阻挡不了我，那就试试。
的总归是假的。
，你先解决你的麻烦吧，我们来拖住他。说实在的，你这家伙可真是无所畏惧。如果不是你，恐怕我也不敢在这种场合插手。看来必须倾尽全力了。诸位，拜托了，把他拖住三分钟。不怕虎，就凭你们也敢来阻止本宗？哼！老头，你废话可真多！几个小辈也敢如此猖狂？强榜第一，真正的实力吗？飞上去，和他们并肩作战。没想到，迦南学院的学员竟然强到了这一般地步。
知道的蛮力的斗王，别在这里丢人现眼了，直接阎王吧！小女孩下这般毒手，你个老东西还要不要脸？嗯、<笑>我就说嘛，能把云兰宗逼成那副模样，怎么可能没有真正的地盘？你最好祈祷院长短时间不会回来，不然的话，异火这等天地奇宝，本就是有缘者得知。你们将其封印，这不符合规矩。拿给你们炼药师炼化，便是合乎规矩。奇怪，为何他身上有种熟悉的感觉？啊、看来金银二老联手也不是苏谦的对手。若等苏谦分出神来，那就麻烦了。必须速战速决。想从迦南学院手中夺取异火？哼，痴人做梦！这里面有疗伤药，你们尽快服用。谢了，谢了。那……魏小爷，你怎么一下子就跨越了两个界别，成了斗皇？是吃了什么厉害的丹药吗？哪有这么强的丹药？你们先退开，我来对付他。好吧。不过那老家伙太可恶了，你可得帮我找个场子，狠狠地揍他一顿。没问题。我们走。伤得重不重？你们没事吧？嗯、内院强榜第一，应该是这家伙才对。没想到他竟然隐藏得这么深。没想到你竟然还有这等底牌。难怪灵儿会栽在你手里。对付范灵，还用不着这本。你身为黑角玉之人，应当懂得生命在那里是何等廉价。别说没了一个血宗少主，就算是没了你这个老东西，怕也没人会惦记。我血宗功法偏向阴寒，最忌火属性斗气以及火焰。先前实力差距过大，倒也不足为惧。可现在，绝不能与他硬拼。用之去。啊！青色火焰，虚幻莲状，这定是异火榜排名第十九的青莲地心火。我若能把这里的两种异火搞到手，实力定能大涨。到时候就算是迦南学院的那个老东西，也奈何不了。这血海，就烧了吧。本宗逼到使用血变，你这家伙足以自傲了。这老家伙，看来是要施展真正的本事了。既然你这么等不及去见你儿子，那我便送你一程。
今日本宗不将你碎尸万段，卧虎抽筋的话，就自刎当场。嗯，那你还是陪你儿子吧。好家伙！嗯。这老东西的速度比先前快上了不少。臭死你了！门宗要在你身上扎出无数个血洞。现在的你可没那资格。嗯击伤斗皇强者。被这年轻人逼到使用地界斗技，这恐怕是斗皇强者亲力而为的全力一击。就算有老师力量的支持，也绝不可小觑。上下的地界斗技，迦南学院的底蕴果然非比寻常。哎，这小子还好没把天焚炼器塔给炸了。如此年轻的斗皇强者，还拥有极具杀伤力的地界斗技于一火。哎，范宗主，此番怕是要败。啊、这小子实力太强，不能纠缠下去。虽然不知道原因，但这股力量绝不属于他。等你这股力量的时间显示一到，本宗取你性命，还不是易如反掌？想跑？
样的，不可以骗掉他。不，让你瞧瞧江南学院的厉害。疾风，小燕要胜了！小燕、啊，小燕，不能留他性命，免得后患无穷。老东西，灰飞烟灭吧！好快的速度，不过是以血液自残为代价的逃跑秘术罢了。小兄弟。其实是个误会，我也是这么认为的。又是自残吗？哼，我倒要看看你有多少鲜血可供你使用。不好，那畜生要撞破封印了。封印。内院长老自顾不暇，正是我们动手击溃他们的大好时机呀、啊！班老莫急，经过先前的大战，这些长老们消耗不小，反观这异火，却是在养精蓄锐。想要再将这异火封印，可没那么容易。大可等他们两败俱伤后，我们再出手抢夺异火。我所谋的只是异火，并不想与迦南学院结下生死之仇。迦南学院的长老们甚是可恶，如今有大商学院的机会，放弃了着实可惜。迦南学院底蕴不菲，若真造成长老们死伤大半，恐怕学院里隐世的强者绝不会善罢甘休。哼！范宗主，你没事吧？不然的话，他绝没好果子吃。这青年能打败范劳，就算剔除属性相克的缘故，其实力也在五星斗皇之间。后面找时间打探清楚他的来历，便夺了他的异火。狡猾的老家伙！不要轻举妄动，那家伙身边有着不少强者。就算将我介于你的力量施展至极限，也逃不了好。虽然他修炼的只是残卷焚诀，可焚诀吞噬异火后的强横，绝不可小觑。除非你达到斗王级别，不然尽量不要与他正面冲撞。老师，我知道，现在不能冲动。以正常速度进阶斗王，至少需要两年时间。而云落星岩。则是能让我尽快进入斗王的关键。无论如何，我都要将他弄到手。剑师柱，一定要把这个畜生彻底封印
。若是我能成功将这异火炼化吞噬，定能突破斗皇与斗宗之间的那层障壁。新生淬气炼骨，竟然会是一火榜排第十四的陨落心炎。它可是俗称修炼作弊器，无数人梦寐以求的好东西。没想到，连大长老率领这么多长老，也无法将它封印。这一火眼中的贪婪，难道他还想把我也给吞噬了不成？这陨落心炎已经具备了灵智，他自是知道吞噬了你和寒风体内的一火，将会极大增长他的力量。没想到还会从猎人变成猎物。老师，那现在怎么办？先离他远一点。这东西能量极强，就算你我联手，怕是也抵挡不了。大家不要慌，我们人多，这畜生不敢硬碰硬。受重伤，怕是帮不上忙了。告辞。这个混蛋，日后别想求我给你炼制丹药。那畜生的能量太强，这样僵持下去，我们这些人可承受不住了。若是今日能助我收服这异火，诸位来时提的丹药条件，我双倍给予。有你一要黄这句话，我们和这畜生拼了。对，和这畜生拼了。要黄放心，我定会助你一臂之力。听我指挥，大家一起攻击他。只要将他的能量耗尽，剩下的便交给我。攻击！现在怎么办？静观其变。陨落心眼的目标似乎是寒风，那便让他们争斗一番。大家抓紧时间恢复斗气，这场大战还没结束。陨落心眼绝不能落入寒风手中。打吧打吧，渔翁得利可是我最喜欢的了。所有人蓄力。攻击！想必这一伙已被重伤。
那家伙也有异火，这畜生为何偏偏先寻上我？金银二老，韩风，这异火太强，我们怕是帮不上忙。接下来得靠你自己想办法了。一群贪生怕死的家伙。压住这畜生的气呀！东西的罕见程度并不比异火小，只存在于极寒之地深处，仅有异火方能抵御。但异火的威力也会大打折扣。那陨落心眼会不会被寒风得手了？放心吧，异火始终是天地间最具毁灭性的力量，想要将之收服极其困难。嗯、畜生就是畜生，不管你是否具备灵智，依然逃不了被捕获的命运。
，只要将之找出并击中，就能重创陨落系统。虽然有可能会暴露我的存在，但陨落心烟必须拿到。放心吧，老师，您庇护弟子这么多年，以后也该换弟子来了。<笑>小家伙，准备夺取一火吧。这就是陨落心烟的真正本体。小燕，动手。拦住寒风。黑脚与诸位朋友，助我一力，事成后寒风定会重谢。您只管夺取一火便是，其他的交给我们。该死的！苏大长老，不过就是团伙罢了，用得着这么拼命吗？看来这些年迦南学院对黑脚玉太过和善。现在竟敢骑到我们头上来！要再次震慑黑角域，就从你们开始吧。月落心言是我。这位小兄弟，想必你也是炼药师吧？哈哈，既然小兄弟也是炼药师，定是知晓，一人体内只能存在一种异火，若是再容纳第二种异火互相排斥，可是有着爆体危险。若你肯卖我一个人情，我愿用六品丹药药方与你交换。哼，既然如此，药皇何不将这机会让给我？那我便将你的一火也收下了。谁收谁的，可不一定。
的青莲地心火厉害，还是我的海心焰更胜一筹。还不清楚吗？自然是完整的粉诀，完整的粉诀。你，你从哪里得到这功法的？惊喜吗？你你没死？怎么可能？哼！托你的福，让我遇见了老师，不然的话，我这修炼之路怕是会少了许多精彩。没那本事！原来你能如此之强，是借用了那老不死的灵魂力量。他居然把魂诀点了你这么个毛头小子，难道他以为你比我更好？当年他若是将魂诀传给我，我定然会对他女敬有加。我那老不死的眼神不好。我的天赋，他还不了解吗？啊，孤灵冷火，他竟然把这都给了你，凭什么？实施的叛徒，也配说这话？
刻闪开！想抵御佛怒火莲，那也太容易了吧！丹药可就没人兑现了。哼，药皇重伤昏迷，夺一火已经不可能了，找机会撤。小严，你没事吧？还，还撑得住，只是可惜，寒风还活着。永新年。你在吞噬火焰中狂暴的异火能量，必须拦住他。这一伙老邪门儿呢？苏长老，这东西还是留给你们解决吧。希望之后不会听到迦南学院覆灭的消息。我们走。所有学员速速离开内院，去深山逃避。是，苏大长老。还在呢。小严，刚才施展佛怒火炼，几乎消耗了你所有的斗气。这陨落心炎趁机吸收了爆炸能量，实力大增。现在的你已经不可能将它收复，还是尽快离开吧。可是，错过这次机会，想要在小严，快离开这里！所有长老，结八方伏龙阵，彻底封印陨落心炎。嗯嗯。
，快加速接引，从这边速度冲出去，谁也拦不住。诸位，两年前我迦南学院历经劫难，遭受外人羞辱。虽说这两年我们不断敲打曾经进犯学院之人，但那恶贼韩风以其药皇的身份组建黑盟，仍逍遥法外。唯有将黑盟连根拔起，让韩风伏法，才能解我迦南学院心头之恨。犯我学院者，必诛。出发。这次，便由我来替老师清理门户。各位，想必这两天你们也听到了些消息。当年内院那个叫萧炎的小子还存活于世。萧炎，那个打败了寒盟主的萧炎，他不是死了吗？就连血宗宗主范劳也死在了那小子手中。虽然我与萧炎接触时间不长，可也能看出他是个睚眦必报之人
。在座各位可是都参与了当年那场袭击，想必他不会轻易放过我。若是他来寻仇，诸位有几成把握能保下命来？哈哈，韩兄，我们当年成立黑盟，不就是为了杜绝这种情况吗？纵使他萧炎再强，那也双拳难敌四手。就是，怕他不成？大家不要杞人忧天，谅他也不敢再过来。如诸位所言，当初成立黑盟，正是为了防止迦南学院的报复。我已派人四处打探萧炎的行踪，若有消息，便会立刻通知诸位。到时候不必他找上门来，我们自己便能抢先动手。盟主英明。只是若真抓住了萧炎，我希望诸位能把他交予我处理。作为交换，我会给予大家一个满意的报酬。只要我能得到萧炎所修习的完整焚绝功法，那跻身大陆巅峰就指日可待了。嗯，韩兄，精英二子，可是有什么事？啊？<笑>我们的老朋友又来了。哦，原来又是迦南学院那帮老家伙，次次盛世而来，败世而归，没想到还敢再来，真是锲而不舍啊！<笑><笑>能让我的海星人都感到忌惮的东西，难道是？前方即是黑盟总部封城，大家小心。城中强者不少，我已经感应到很多熟悉的气息。才短短两年，寒风竟能组建起能够抗衡学院的势力。韩风身为六品炼药师，其影响力足以号令黑角域的一众强者。毕竟谁不想得到一枚药皇韩风的丹药？韩风交给我，大长老应付金银二老，应该不成问题吧？哼，那两个老家伙不过是凭借孪生默契才能与我暂时交战，并不能抵抗多久。那便好，大长老，若此大战擒住了韩风，能否将他交于我？你是在打那海心燕的主意吧？海心燕的确是非常珍贵的异火，不过据我所知，炼药师顶多只能掌控一种异火，可你竟能掌握两种，如今还想继续掌控第三种异火，是否太过危险？我身负血仇，没资格去想什么事情太过危险。或许掌控海心燕，依然会让我经历生死磨难。不过，就算只有极低的成功机会。我也不会放弃，因为我知道，一旦成功，便能拥有足够的力量。若是失败，被疑惑反噬也是正常的事。哎，你这是在拿命来赌啊！以你的天赋，就算是正常修炼，也能有不小的成就。但我的目的，不仅仅是那所谓的不小成就。若有机会，帮我向药尊者问声好。当年院长大人与他有着一份交情，您是如何察觉的？小家伙，不要小看斗宗强者的眼力，更何况我以前也是见过药尊者的。放心吧，我不会外泄此事。不过看你对寒风如此仇恨，恐怕药尊者当年陨落的事，应该和那家伙脱不了干系。萧炎，多谢大长老，替我守口保密。要到了。二哥，这是装了枚小心佛怒火莲的瓷瓶。如遇生命之危，只需灌入斗气，抛出即可。威力不小，你可用来防身。那你，放心，区区一个寒风，我能对付。
，何方宵小，也敢来冒犯我封城？哼！安峰，当年你袭击内院，今日便彻底将这恩怨了结吧。萧炎，让海心烟忌惮的那道炽热气息，竟来自你。许久不见了。海心烟比清源地心火排名靠前，怎么可能会受他影响？两年时间，这小子究竟经历了什么？两年不见，你倒是越来越威风了吗？当年你好运捡了条命，不知道今日是否还有那么幸运？狂妄的小子，当年你敢与我抗衡，不过是凭借借来的力量。那个老不死的，就在你体内吗？今天，我会用自己的力量，来帮老师清理门户。就怕你没那个资格，小师弟。哦，萧炎和寒风竟然师出同门。寒风师从药尊者，这萧炎难道也是药尊者的徒弟？我看他们不像是师兄弟，更像是生死仇敌。哼，苏仙大长老，你们大张旗鼓来封城，就是为了了结恩怨，解散黑盟，恩怨自然就了了。大长老何时说话也这般幼稚？想要黑盟解散，你迦南学院如今有这个资格吗？那便试试。苏长老真是好威风，锲而不舍的来自讨苦吃。既然苏大长老执意要找我黑盟的麻烦，我等只好奉陪。不过，看在你们送礼上门的份上，我不会让迦南学院太过难堪。今天就让这帮只知道教书的老家伙见识一下黑角域最强联盟的真本事。可别让人以为我们黑盟是想捏就捏的软柿子。今日势必要一雪前耻，洗刷两年前内怨之辱。若是不想再狼狈而回，就都给我拿命拼了！虽不一定能干掉寒风，但定不会让他插手其他地方。这一点我保证。<笑>那便好。今日这场战斗，我内院是否再次狼狈而回，全看你的了。<笑>我就是不明白，明明我是他最出色、最满意的学生，可当年他为什么就是不传我焚诀？如果他把焚诀给了我，我一定会一直尊重他。可惜。最后的结局，这都是他自找的。没有老师，你就是一个一无所有的孤儿。老师视你为己出，你却为了一卷焚诀背叛了他。说你是混蛋，都是抬举你。既然视我为己出，为什么不把焚诀传给我？我与他相处那么多年，凭什么你这混蛋能够得到？你已经得到了焚诀，当然可以这般大义凛然。若你处在我的境地，你会怎么样？哼，恐怕你也和我一样吧。龌龊之人，总是用龌龊的眼光来看世界，这一点，谁也改变不了。罢了，小师弟，只要你肯将完整版的焚诀交给我，我可以把黑盟让给你。
我还有很多高阶的药方，只要你提要求，我都可以答应。怎么样？哼，可以。拿你的命来换！碧绿色的火焰，你的火焰似乎有些怕我的异火。你改换了异火，师兄。老师当年受到的伤害，便让我今天替他了结了吧。当年之事。唯一让我遗憾的，只是没能得到那完整的飞云。不过你现在亲自给我送上门了，果然无可救药。果然成长不少啊！可惜对我没用。看，心燕正在被分解。心机真深，连我们都不知道，他已经快踏入道宗阶层了。小家伙，这一次你还拦得住寒风吗？你是这两年中第一个令我施展全部实力的人，只是半只脚踏入道宗而已，值得这么嚣张得意吗？至少用来收拾你足够了。最硬的小师弟，是你。已经炼化了陨落心眼，原来如此。你用焚诀融合两种异火，这就是能分解海心焰的原因。恭喜，猜对了。你又一次让我认清了焚诀的价值。只要将你打败，焚诀、星元地心火、陨落心眼，他们都将是我的。疯子，就怕你没这个本事！小小的星火也想对我造成伤害。小师弟，看来你的实力不如你的嘴皮子硬啊！怎么，这就开始斗气枯竭了？看来师兄我真是高看你。现在高兴，是不是太早了？师兄，同样的亏会吃两次，看来我也是高看你了。我
第一次凭借自己的实力，能有这样的威力，也不枉费我这两年在地底受的苦。的火莲恐怕比当年那次更加恐怖。该死的家伙！海星幻兽！会是半普多宗的强者，竟能凝聚出这般复杂的异火兽形。去吧。只是还未分出胜负，结局难料。希望萧炎能获胜吧。寒风只怕是自身不保了，再纠缠下去，我们俩迟早要败在苏千手下。萧炎这家伙真是越来越恐怖了。两年前要叫我们一声学长的家伙。如今已经能和黑角域中的一方强者相抗衡了。嗯，嗯，这种恐怖的修炼速度，已经与修炼天赋无关了。这完全是萧炎的自身机缘。萧炎，如今的你，令我也不得不佩服。萧炎子，你可别出什么意外啊，不然我还有什么脸回去见大哥？是盟主啊，是盟主活下来了。盟主为我，盟主为我，盟主为我！大家别乱，情况不对。是萧炎，他没事。这家伙真是不让人省心。少年，你敢！海市之徒，死有余辜。送你一枪！别杀！你的命是我的。你，这女人究竟想干什么？又要救我，又对我这么不客气，差点直接把我给拍死了。要不是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在已经死透了。恶心的男人！好，好帅的一
ぞ<笑>你想让韩风这家伙最后竟死在一个女人脚下，这窝囊的死法真是让人笑掉大牙呀！机会下手。今天我的确运气不好，不过我的任务并非击杀那小子。只要确定药尘的灵魂体在他身上，我的任务便算完成了。至于他的命，自会有魂殿强者来收。竭你之力，六品炼药师的灵魂，收获还真不小。小子，药尘的灵魂就先暂存在你这里，好好享受你最后的时光。到时候，这女人可庇护不了你。魂殿已经盯上老师了，下一次只怕不好对付。金燕也拿走了。围剿黑蒙余孽，是是是,是。不愧是黑蒙盟主佩戴的高级纳戒，竟然还有防护功能。可惜在灵魂力量面前，不堪一击。嗯、那个女王殿下。该死的！迟早本王要亲手了结了你。女王殿下，这次多谢相救了。阁下不知是何方高人，能否报上名来？说不定与我迦南学院还有救呢。大长老。不必担心，我与他之间。闭嘴，小燕，你对我做的那些事，只有你的命才能抵偿。这是最后一次，下一次我定然不会留手。哼！这女人实力太恐怖，就连我对上她，胜算都不大。以你这小子的实力。能对他这样的强者做什么事，竟惹得他要杀你解恨？嗯，呃、啊，大长老，这是从韩风尸体上搜到的。有海纳戒，当初韩风为这纳戒费了不少力气，听说这其中的奇珍宝物价值更加不菲。不过，既然是你的战利品，你就留下吧。多谢大长老。可惜，海心念并没弄到手。有幽海纳戒的补偿已经不错了，不过最重要的是，你现在已经被魂殿盯上了。那个神秘组织可不是寻常势力啊！哼，就算是他们不来找我，我也会去找他们，迟早是要对上的。你还是先养好伤吧，趁魂殿未到，多提升些实力，日后你会知道他们的可怕。诸位，寒风已死，剩下的成员不足为惧，黑蒙可谓是气数已尽。哇！太好了！太好了！太好了！早预料到会和魂殿碰头，所幸。现在已经有了保护自己和老师的实力，若今日是全胜状态
定能够击退那团诡异的黑雾。人越多越好。稍安勿躁，这老东西有些古怪。气息不对，奇怪，阴伤老人的气息正在迅速接近，我们就在这里做好伏击准备。来了，跟上。将菩提化身给交出来！他的气息不对，没有斗宗强者那般纯粹。两个斗宗，阴山老前辈，这么着，干嘛？追了这么急，老夫就陪你们玩玩。小燕，小心，他的气息不对。分开追。原来方才是你在窥探。竟还敢阻拦！老贼头，抱着菩提化险如此乱窜，不怕引来更多的人吗？嗯。看招！没事吧？没事。他身上没有菩提化体鞋。萧炎，这四个人都不是本体。这老家伙本体竟然还藏着，果然狡猾。怎么样？那老贼还没走多远，小医仙，紫妍，随我来。嗯，大长老，劳烦你盯着这里，我沿途会留下标记，等着分身消散，就立刻赶过来。就你们三人，现在还不知道阴山老人和他的分身之间究竟有何联系，所以还是谨慎点好。我们三人过去，应该足够了。嗯万事小心。嗯。啊，这家伙究竟在耍什么花招？
就听闻萧门主在黑角域的威名，今日老夫三人就要请教一二了。是来吧！哼，听说萧门主掌控着异火，不知道与我们魔烟谷的化生火相比，孰强孰弱？老二、老三，嗯、这便是弄眼诀。接近异火，不过却永远无法超越。三位，融合之火焰似乎还未伤人，便先伤起了。即使弄眼诀融合化生火，的确会致伤身体。不过只要能夺回菩提化体弦，这些算不得什么。这火焰，就是化生火吗？火焰谷的弄眼诀，的确独树一帜。不过，可比不上异火。天火三玄变。若要以一敌三，确实要费些功夫。可你们偏偏不自量力，要在火焰上一较高低。看来那边的战斗快结束了吗？这火焰倒是有点意思，不过还是不堪一击。
七年的江火焰凝聚成这般形态，这只火皇应该凝聚了他们体内的所有化生火。既然如此，那我就不客气的收下了。萧门主，这星空火皇可比得上你那一火？这便是你们的杀招。那就让萧门主感受下星空火皇的威力吧。你们的化身火，可真令人有些失望。却了得，岂能将化生火增强到如此地步？给我听！啊！老大，快生火皇！那小子的异火太恐怖，火皇顶不住。同样的招式，还想再来一次？你这化生火，在下收定了。收。多谢三位的馈赠。这般重礼，萧炎便却之不恭了。萧门主的异火的确了得，是我们三个老家伙狂妄了。这化生火你拿着也无用，不如这样，萧门主将它还给我们，老夫保证立刻退去，再不然只菩提化体闲，如何？方大长老，现在的局面，你们离开与否重要吗？啊！你，你这个疯子，竟然敢生吞火焰！同伴联手，那我只怕要费一番功夫才行。可惜，你又糊涂了。